Ano ito matawag? Hello? Pupunta po ng division office? Kailan po? Bukas? Ay, sige ma'am, sige po, sige po. Thank you po. <laughs> oh my God, pupunta na ng division office bukas. Interview na kaya yun? Hala, parang prepare naman ako sa interview. <laughs> Wow, ang ganda pala dito sa division office. Ganito palang itsura dito. Ay, bongga. Wait. Selfie. <laughs> Ayan, pang Facebook mo agad. <laughs> okay, teacher applicants, you can now take your seat. Uh, ay, kalo ka. Oo po daw. Wait, wait. Ah. <laughs> uh, please prepare your ball pen and sheets of paper. You have one and a half hours to create your lesson plan for your spot demo. Good luck. Spot demo? Ano yun? Damn. I like me better when I'm with you. What's up guys? This is Trinil and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're gonna discuss how to be victorious in your spot demo. Ang nakaloka, may pulbo pa yung buhok ko. <laughs> Bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at hit din ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. Spot demo actually consists of two parts. The first part is you have to create your lesson plan on the spot. Ibig sabihin, gagawin mo, isusulat mo yung lesson plan mo doon mismo sa venue na nasaan ka. The second part is actually the execution of your lesson plan that you just created a while ago simply by demonstration teaching. So I'm gonna give you some tips on how to be successful on your spot demo para punta sa inyo ang 15 points. Yun naman ang gusto nyo, diba? Actually, parang wala naman tayo masyadong problema sa spot demo kasi ang dali lang naman mag-demonstration teaching, ang dali lang naman gumawa ng lesson plan, sus maliit na bagay. Charot! Nakakakaba kaya ang spot demo kasi you are given a limited time para gumawa ng iyong lesson plan, gumawa ng IMs na very very light lang at mag-execute ng lesson plan through demonstration teaching. Yung iba nga mga applicants na mementa block, nagpapanik, pinagpapawisan, naluloka, ay! Oh my god, spot demo! <laughs> So first tip para maging successful ang iyong spot demo is you have to familiarize yourself with a lesson plan format na sigurado-sigurado kang comfortable kang gawin. So anong klaseng lesson plan format yung dapat gamitin namin, Chernia? The safest lesson plan format out there is the old format. Huwag yung naisipin yung daily lesson plan, yung daily lesson log, yung 4 is lesson plan, yung 5 is lesson plan, at yung 7 is lesson plan. Doon tayo sa pinaka-comfortable tayong gawin at doon tayo sa pinaka-alam nating lesson plan format. Yun yung old format. Pag sinabi nating old format, ito yung lesson plan format na itinuro sa atin ng college gaya sa principles of teaching 1 and 2 na laging ginagawa natin sa mga prof and subjects natin. Ito yung old lesson plan format. Para ma-refresh kayo, i-enumerate natin ang major parts ng dating format ng lesson plan. The first major part of your lesson plan is your objectives, which include your cognitive objective, your affective objective, and your psychomotor objective. The second major part of the lesson plan is your subject matter, which includes the topic, references, materials used, values integration, and the strategies used. The third major part of the lesson plan is called the procedures. Nahahati din ito sa iba't ibang parts. Letter A is your pre preliminary activities. Letter B is your developmental activities. Letter C is your motivation. Next is your presentation of the lesson. Letter E is the discussion. Letter F is the fixing skills. Letter G is your generalization. Letter H is your application. The fourth major part of your lesson plan is called the assessment or evaluation. And the fifth and the last part of your lesson plan is called the assignment, enrichment, or remediation. So yun ang lesson plan format na kailangan mong tandaan once na nadun ka na sa spot demo kasi napakadali lang ng pag-memorize ng buong lesson plan format na yun kasi apat na taon natin siyang ginagawa nung college at kung isa kang private school teacher, probably gumagawa ka nito every single day. So what if alam mo na yung lesson plan format? Yeah, yeah, yeah. I know this. I know that. Been there. Done that. Ganon. E paano kung hindi mo alam kung ano ang most efficient way and the most effective way para ma-memorize at para magamit mo ang time mo very, very well 
para sa art demonstration teaching mo at hindi mo masyadong malimutan ang flow ng iyong lesson plan. Kaya, iisa-isahin natin ang lahat ng major parts ng dating format ng lesson plan para maging madali at mas matandaan ninyo ang flow ng lesson plan mo para mas madali ang demonstration teaching mo. Kasi spot demo to. Meron kasi tayong dalawang situation sa spot demo. Una, ikaw ang pipili ng topic. At pangalawa, ang panel ang magbibigay ng topic sa iyo. Naniniwala kasi ako na wala yan sa pahirapan. Halimbawa, sinasabi nila na, ay, paano nila nagbigay sa akin ng lesson? Hala, mahirap. Hindi naman yung ganun. Kung naintindihan mo ang flow ng lesson, eh di makaka-create ka ng magandang lesson plan at ma-deliver mo siya ng tama sa demonstration teaching mo. Tandaan, nasa pagbabasa mo yan at sa pagkakaintindi mo sa lesson. The first major part is called the objectives na meron tayong tatlong parts doon. Letter A is your cognitive objectives. Take note, sa pag-create ng cognitive objectives, tandaan mo lagi si Bloom's Taxonomy of Objectives. Maraming verbs doon. Know, define, describe, identify. Uh, Ang dami pa. Kasi pag sinabing cognitive objectives, tungkol yun sa utak. Tungkol sa utak, tandaan niyo lagi yun guys. Ano bang ini-expect mong makuha ng mga bata sa iyo at kung paano maapektuhan yung kanilang minds tungkol sa iyong lesson? Yun ang tinatanong doon. Halimbawa, ang lesson ko ay mga bahagi ng komunidad. So, my cognitive objective would be to know the different parts of the community. To identify the different parts of the community. To describe the different parts of the community. Ganon. Cognitive. Yung second objective is kailangan nyo din mag-memorize ng isa pang taxonomy of objectives. Nalimutan ko kasi kung kanino yun. Comment down below kung kaninong objectives yun. Diyan kasi sa effective objective, pumapasok yung mga verbs na realize, appreciate, value, understand. Kasi pag sinabing effective objective, it touches the heart, it touches the value of the learner. Ang tanong kasi sa effective objective, sa anong paraan mo matatouch ang puso or yung value ng learner mo sa pamamagitan ng iyong lesson. The third objective is called the psychomotor objective. Kanina, cognitive mind, affective heart, psychomotor is the body na. Meron din kayong kailangang i-familiarize na taxonomy of objectives para sa psychomotor na part. Nalimutan ko lang kung kaninong taxonomy siya, so comment down below kung kaninong pangalan yon At pag sinabi kasi psychomotor objectives, it affects the body kasi dapat ang body or kailangang mai-apply ng bata o ng learner ang iyong lesson. Ano-ano nga ba ang pwedeng verbs na ipasok sa psychomotor objectives? Nandiyan yung. Andiyan si apply, write, create, demonstrate. Yan yung sila yung apat na pinakasikat na psychomotor objectives na verbs na ginagamit para doon. The second major part of your lesson plan is called the subject matter. Nandito yung letter A, topic, ano bang pangalan ng lesson mo at anong chapter siya. Letter B is called the materials. Dito sa materials, ina-assume mo na kung ano ba yung kaya mong i-create na materials pala sa iyong lesson. Halimbawa, yung pinakamadadali lang ng mga materials, huwag masyado mahirap. Flashcards. Manila paper charts. Yung mga ganyan. Uh, Post-it notes. Yung mga simple lang na pwede mong isulat at pwede mo din gawin mismo doon sa venue kung saan ka nagsaspot demo. Letter C is called values integration. Pag sinabing values integration, ano-ano nga ba yung mga values or ano yung value na pwede mong ma-integrate doon sa lesson mo? Kung wala kang maisip na values integration, pwede na yung pinakasikat, cooperation. Kasi madalas sa lesson plan, sa demonstration teaching, laging may group activity. Letter D is called references. Pag sinabing references, sanggunian. Saan ba daw nang galing yung lesson mo? At saan nang galing yung mga isinulat mo sa lesson plan mo? Pwede dito yung kung may pinavide na CG, pwede. Learner's material, pwede. Teacher's guide, pwede. Textbooks, pwede. Kung meron ka pang ibang, i, ibang alam na learning resources na pinanggalingan ng lesson mo, edi ilagay mo doon. The third most important major part ng lesson plan is called the procedure. Kasi ito yung pinakakatawan. Ito yung pinaka check ng panel mo pag tapos ka ng gumawa ng iyong lesson plan at ready ka ng mag-demonstration teaching sa spot demo. Kaya, hihimay-himayin natin ang lahat ng parts ng procedure. Letter A is called the preliminary activities. Nandito yung pinakasimple lang. Prayer, greetings, energizer, 
checking of attendance at recalling of classroom rules. Chernil, bakit walang checking of assignment? <laughs> eh, patawa ka. Walang checking of assignment dahil hindi ka naman nagbigay ng assignment ng previous lesson mo. Gigil mo ko, ah. Gigil mo ko, gigil mo ko. <laughs> sa case ko, pag nagmamadali akong gumawa ng lesson plan, ang ginagawa ko lang sa preliminary activities, ini-enumerate ko lang kung ano-ano nga ba yung mga parts ng preliminary activities. Nilalagay ko lang, one, prayer. 2. Greetings 3. Energizer Number 4. Checking of attendance Number 5. Checking of assignment Kung meron man Pero pag sa spot demo, wala Number 6. Recalling of classroom rules Sa recalling of classroom rules, i-indicate mo ano ba yung mga ini-expect mong asalin ng mga bata mo during your demonstration teaching I-share ko sa inyo yung aking classroom rules bago ako magturo ng aking lesson It's called the 5 P's Ito siya, number one, be positive. Number two, be prepared. Number three, be productive. Number four, be polite. And number five, be respectful of your teachers and classmates. Letter B is called your developmental activities, which includes three parts. Number one is called the drill. Ang trabaho lang kasi ni drill ay parang taga-warm up ng mga bata mo bago mo sila i-immerse doon sa iyong lesson proper. So dito sa drill, Ang pinaka-common, lalo na pag math, ay flashcards na merong fundamental operations, yung arithmetic natin. Addition, subtraction, multiplication, division. Basta, dapat itong fundamental operations na to ay appropriate sa grade level na tuturuan mo. Kung language naman, gaya ng English, MTB, or Filipino, mas magandang flashcards pa rin. Tapos may nakalagay doon ng mga iba-ibang mga words na appropriate sa grade level na tuturuan mo. Kasi ang pinaka-generic na ginagamit pagdating sa drill is flashcards. Cards, kasi pwede ka maglagay ng kahit anong mga salita sa flashcards as long as it is connected to your lesson. Number three, ito yung pinaka-neglected part ng mga teachers na laging hinahanap naman ng mga panel, lalo na ng mga principals. Ito yung unlocking of difficulties. Pag sinabing unlocking of difficulties, ibibigay mo yung mga terms na may encounter nila pagdating na sa lesson proper or hahasain mo din dito ang kanilang literacy skills or numeracy skills. The most common strategy na ginagamit sa unlocking of difficulties, pag sinabi kasi yung vocabulary enrichment, i-introduce mo sila sa mga medyo mahirap na mga words na may encounter nila sa lesson proper para hindi na sila magtanong sa iyo kung anong ibig sabihin nun once na nagturo ka na sa discussion at sa lesson proper mo. Ang tendency kasi kapag hindi ka nakapag-unlocking of difficulties, pag may nasabi kang unfamiliar word during your discussion, i-istorbohin ka talaga ng bata, Sir, anong ibig sabihin nito? Mama, ano to? Bakit may ganito? May istorbo yung momentum ng pagtuturo mo tapos mawawalan ka ng focus kung nasaan ka na. So, importante na mag-unlocking of difficulties ka muna bago mo i-motivate ang iyong mga learners. Letter C is called demotivation. Pag sinabing motivation, it is any activity na dapat ma-stimulate mo ang mind ng bata at makuha mo ang interest at attention nila. So, paano ka makakapagpamotivate ng bata sa pamamagitan ng motivation? So, number one, pwede kasi siyang game, pwede siyang brainstorming, pwede siyang interesting question. Lalong-lalo na kapag mga grade 6 at saka mga high school, motivation mo, tapos magtatanong ka, mga bata, bakit kayo nagkakaroon ng anak ang mga tao? Yan yan, reproductive system, gustong-gusto nila yan, nakakaloka. Kailangan, buhayin mo muna ang katawang lupa ng mga bata kasi pag hindi sila motivated, hindi sila matututo. Letter D is called the presentation of the lesson. Pag sinabing presentation of the lesson, inuunti-unti mong introduce yung iyong magiging lesson para sa iyong discussion or sa iyong lesson proper. So ako, sa case ko, para madali yung presentation of the lesson, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng story na pwede kong gamitin sa discussion. Doon ba mag uh, iikot yung aking lesson doon iikot yung discussion or it could be a problem lalo na pag math problem solving paragraph yan pwede ng presentation of the lesson mo mga bata meron ako dito isang kwento tapos babasahin mo siya ah presentation of the lesson na ito kasi introduction na yan eh pambungad mo na letter E ito yung medyo pinakamadugong bahagi na ng lesson plan this is your discussion since ito ay spot demo at meron lang limited time sa pagsulat ng lesson plan, sa discussion dapat mahit mo lahat ang most important points ng iyong lesson. Ano ba yung gusto mong ituro sa lesson plan mo? Ano bang gusto mong ituro sa lesson mo? Kailangan lahat ng mga iyon ay mahit mo sa discussion. Take note, pag sinabing mahit ang lahat ng important points, kailangan masabi mo or masabi ng mga bata 
ang step-by-step -step process, procedures, pamamaraan, plans kung paano makuha or matutunan ang iyong lesson. Next, second tip sa discussion is you must teach what you really need to teach and ano ba yung mga kailangan ng learners mo na magagaling sa objective kasi pamalik ka lagi sa objective mo, lalo na sa cognitive part kasi doon naka-indicate kung ano bang ine-expect mo matutunan ng mga learners sa'yo. So yun dapat ang bibigyan mo ng focus pagdating mo sa discussion. Wala nang halo-halo, chenilin-chenilin ng mga tanong na paikot-ikot. Diretso ka kaagad sa discussion kasi limited lang ang time mo sa pag-create. You have to use your time wisely. Your discussion can be short but all points are explained and well taught. Ibig sabihin, lahat nga ng mga procedures, lahat ng steps, lahat ng step-by-step -step process kung paano matutunan ay dapat mahit mo sa discussion. One common mistake na ginagawa ng maraming teachers is sinusulat talaga nila lahat ng mga dialogue na nilalagay nila sa lesson plan. Kaloka yun. Halimbawa, i-introduce ka ng limang sentences. Ang lesson mo ay pang-uri. Halimbawa, ako ay maganda. Siya ay masipag, ikaw ay matalino, ikaw at ako ay masaya, sila ay nagtatrabaho, at sila ay masipag. Ganon. Tapos ilalagay na sa lesson plan, balik tayo sa unang pangungusap. Ano ang masasabi nyo tungkol sa sarili ko? Tapos ang ilalagay nila sa pupils activity, Sir, ikaw ay maganda. Tapos ilalagay nila sa, ilalagay nila sa baba. Balik tayo sa ikalawang pangungusap. Time consuming, yun nakakaloka. Halimbawa ganito, iba ilalagay mo, balik tayo sa unang pangungusap. Ano daw ang salitang tumutukoy sa sarili ko? Tapos isasagot ang mga bata, ikaw ay maganda. Tama. Tapos maglalagay ka na ng parenthesis sa baba. Kung same manner of questioning lang naman, ang ilalagay mo ay gamitin ang ganitong uri ng pagtatanong sa mga naiwang pangungusap. Tapos, letter F is your fixing skill. Pag sinabi fixing skill, dapat make sure mo na yung naituro mo ay talagang pumasok sa utak ng mga bata. Pwede mong gamitin dito yung kahit ano doon sa tatlo. Pwede nga guided practice lang eh. Independent practice or group activity. Basta huwag masyadong matagal sa group activity. But I suggest, mas magandang guided practice ang gamitin nyo sa fixing skills. Kasi dapat may guidance mo pa rin ang pagsagot ng mga questions or pagsolve ng mga problems during your lesson. After ng fixing skills comes your letter G which is called generalize. Dito sa generalize na part, kailangan mong isummarize ang lahat ng topic or lahat ng lessons na nai-discuss mo during your demonstration teaching. Tatanungin mo, Tungkol nga saan ang ating leksyon ngayong araw? Pag nasabi na nila yung sagot, magaling. Paano nga ang nangyayari kung ganito? Ano ang nangyayari kung ganito? Ano nga ang tawag sa mga bagay na tapos ibibigay mo yung meaning? Parang uh, definition of terms. Para matandaan nila at ma-generalize nila at ma-summarize mo kung ano ba ang lesson mo ngayong araw. After you generalize, comes the application letter H. Advisable, I strongly suggest na dapat group activity kasi dito makikita ang diverse learners at magkakaroon ng cooperation ang bawat isa sa paggawa ng activity. But, pag group activity ang ginamit mo, syempre, you have to write down sa lesson plan ang guidelines in creating or doing the group activity, which are, ang bawa, be in your group, while doing the activity, be cooperative, be helpful, be polite to your teachers and groupmates, be respectful, yung mga ganyan, yung mga dapat nilang tandaan sa pagkasagawa ng pangkatang gawain. Pero kung ayaw mo ng group activity, pwede ka na magbigay na activity sheets para mas madali. Basta kahit anong activity, basta hindi siya time consuming at basta ma-apply ng mga bata ang new lesson, yung new knowledge sa mga bagong situations. After that, tapos na ang iyong procedure. Number four na tayo. Fourth most major part talaga ng lesson plan which is called the assessment or evaluation. Since ito ay spot demo at ito ay demonstration teaching, advisable na 1 to 5 lang ang evaluation and huwag masyadong mahirap ang questions. Hindi ka terror teacher. Nag-a-apply ka pa lang. Huwag kang binabita. As much as possible, ang iyong questions, yung art of questioning mo dapat ay maganda na. Yung kumbaga pag nat na basa ng mga bata, alam na agad nila yung sagot. Well, hindi ko naman sinasabing dapat madali, pero dapat maintindihan nila agad yung tinutukoy mong tanong or yung tinatanong mo at hinihingi mo mga terms. Kailangan ganun. Ang nangyayari kasi, pag pinahirapan mo ang mga bata mo sa evaluation, 
at marami sa kanila, halimbawa, 1 to 5 lang ang items mo sa evaluation. At ma marami sa kanila ang 2, 1, 0, or 3. Lagot ka sa panel kasi, ibig sabihin, hindi natutunan ng bata ng masyado ang iyong lesson. So, kailangan sa evaluation, napakaganda na ng pag-create ng iyong questions. Napakaganda na ng art of questioning mo. Ganon! After that, pagkatapos ng procedure at ng iyong evaluation, comes the last part of your lesson plan. Ito ay ang assignment, enrichment, or remediation. But since ito ay spot demo, pwedeng assignment or enrichment lang. Hindi ka pwedeng magbigay ng remediation dahil binibigay lang ang remediation pag maraming bagsak sa evaluation. Yun lang naman ang mga kailangan i-familiarize when it comes to memorizing or familiarizing yourself with the lesson plan format. Ang kailangan mo lang kasi i-memorize doon is yung, syempre, yung first major five talaga na parts, lalo-lalo na ang procedure. Kasi sa procedure, nandun talaga yung katawan talaga ng lesson plan eh. Doon yung discussion, napaka-importante talaga. So, you have to memorize also the parts of the procedure. Pero, dahil mabait ako, magbibigay pa rin ako ng ibang tips. So, number two, huwag mong kakalimutang magdala ng materials na pwede kang gumawa ng madali lang gawin na instructional materials. Halimbawa, pwede kang magdala ng cartolina, index card, neon paper, manila paper, at huwag mo kalimutan ang lapis, eraser, at pentel pen. Yan, pwede ka na gumawa ng instruction ng materials. Halimbawa, sa, ma sa manila paper, pwede ka na gumawa ng chart. Sa cartolina, pwede ka na gumawa doon ng mga unlocking of difficulties mo. Tapos, huwag mo kalimutan ang mga pentel pen, eraser. Lalo-lalo na pagdating sa group activity, kailangan-kailangan yan. Huwag mo din kalimutan ang iyong neon paper kasi pwede siyang gamitin sa drill as flashcard. Third tip, is to try to be very simple para mas madali mo matandaan ang iyong lesson plan. Huwag mo nang lagyan ng kung ano-ano mga gimmick yung lesson plan mo. Stick with the flow. Kung ano lang yung parang sa tingin mo ay tamang gawin, huwag mo nang masyadong artihan kasi spot demo yan. Tandaan mo, meron kang time na kalaban. Halimbawa, one and a half hour lang yung binigay sa inyo ng panel, eh di one and a half hour ka lang mag-iisip ng lesson plan, magsusulat ka pa ng lesson plan at gagawa ka pa ng instructional materials. Take note, ang oras dito ay napakahalaga. The next tip na pwede kong ibigay sa inyo ay pwede nyo lang gawin bago kayo dumating sa venue for the spot demo. Ito yung pagbabasa ng mga lesson plans sa mga dati ng teachers o mga current teachers para alam nyo yung tamang flow, yung successful flow at yung very good na flow ng lesson plan nila. Kasi dito mo marirealize na ang dami mo palang pwedeng mga ways kung paano magturo ng mabuti nang hindi naman pinapahirapan yung sarili mo. Pwede ka naman mag magbasa ng dating formats, pwede ka naman magbasa ng daily lesson plans na ng DLL, basta titignan mo lang doon yung flow, pero wag mo titignan yung parts kasi di ba sabi ko nga sa inyo, the safest lesson plan format is the old format. Huwag nyo iintindihin yung mga bagong formats kasi spot demo to, doon tayo sa pinakakomportable kang lesson plan format. The last tip na pwede kong ibigay sa inyo para maging successful ang inyong spot demo is dalawang P. Ayoko sabihin yung dalawang P kasi bastos yun. Yung unang P is called be prepared. Maging handa ka talaga sa kung ano yung mangyayari sa spot demo. Huwag kang masyadong maging confident kasi pag naging overconfident ka, ang tendency kasi nun is meron kang nane-neglect ng mga bagay kasi akala mo ang galing-galing mo na ito teacher applicant ka palang huwag masyadong overconfident kasi so, paano ka ba hindi ka bahan so always remember to yung second part natin na letter P pray so that's all for today guys kung sa tingin nyo nakatulong pang video na to don't forget to like this video or give it a thumbs up at kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at hit din ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. Meron din akong iba't ibang mga vlogs tungkol sa DepEd Ranking. Ilalagay ko ang link sa description box. Meron din akong tutorials on how to create the several varieties of the lesson plan. Meron tayong 4Es, meron tayong uh, yung updated new format ng lesson plan, at meron din tayong 5Es and 7Es lesson plan. Ilalagay ko din ang link sa description box. Once again, And this is Trinil. Kita kisay sa susunod kong video. And I'll see you guys next time. Bye!